നമസ്കാരം ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിഴൽ യുദ്ധം നടത്താൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്റർ സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ ഐ എസ് ഐ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് സഹായിക്കേണ്ടത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ചീഫ് മൗലാന മസൂദ് അസറിന്റെ സഹോദരൻ റൌഫ് മുഹമ്മദ് അസ്ഗറിനാണ് ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ജോലി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ കേരൻ സെക്ടർ വഴി ഈ സംഘത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ഐ എസ് ഐ പദ്ധതിയിടുന്നതായി രഹസ്യ അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങളാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില തീവ്രവാദികളെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി വഴി പഞ്ചാബിലേക്ക് അയക്കാനും ഐ എസ് ഐ ഒരുങ്ങുന്നു ലഷ്കർ ഇതായ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് പുരുഷന്മാരും ജെ എമ്മിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേരും ഹിസ്ബുളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരും പതിനഞ്ച് അഫ്ഗാൻ തീവ്രവാദികളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സൈനികർ ഐ എസ് ഐയുടെ ഈ സംഘത്തിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ നിലവിൽ ഭായ് മൻസൂർ ഖാൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവർ മച്ചിൽ ഗുരസ് മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഇന്ത്യൻ ഏരിയ ലോഞ്ച് പാഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് നീക്കം നടത്തുന്നതെന്ന് രഹസ്യ അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി കമ്പനിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കറാച്ചിയിലെ ചില ഡി കമ്പനി അംഗങ്ങൾ നിരവധി തീവ്രവാദികൾക്ക് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് രഹസ്യ അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ നേപ്പാൾ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സംശയങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനും അവരുടെ പദ്ധതികൾ എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനുമാണ് ഇവർ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം സംശയിക്കുന്നത് അതേസമയം പഞ്ചാബിലും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനയുടെ പദ്ധതി പഞ്ചാബ് പോലീസ് പരാജയപ്പെടുത്തി നിരോധിത സംഘടനയായ ഖലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഫോസാണ് ആക്രമണങ്ങൾക്കായി പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പഞ്ചാബിലെ താൻതനാൻ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നാല് ഭീകരരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയത് ഇവരിൽ നിന്ന് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ റൈഫിളുകളും പിസ്റ്റളുകളും ഉൾപ്പെടെ വലിയ ആയുധ ശേഖരമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകളും ഗ്രനേഡുകളും പിടിച്ചെടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി മേഖലയിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയുധം എത്തിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ജമ്മു കശ്മീരും പഞ്ചാബും മറ്റ് അതിർത്തി മേഖലകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വർദ്ധിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആക്രമണ പരമ്പര തടയാൻ സാധിച്ചതെന്നും പഞ്ചാബ് പോലീസ് ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ബൽവന്ത് സിംഗ് ആകാശ് ദീപ് ഹർഭജൻ സിംഗ് ബൽബീർ സിംഗ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ആകാശ് ദീപ് ബൽവന്ത് സിംഗ് എന്നിവർക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകൾ മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐയുടെ സഹായം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു ഖലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്സിന്റെ തലവൻ രഞ്ജിത് സിംഗും ജർമ്മനി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുർമിത് സിംഗുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സംഭവം ആയതിനാൽ തന്നെ വിഷയം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറിയതായാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്കുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധം കടത്തുന്നതും തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് താൻതരാൻ ജില്ലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ടു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും കശ്മീർ വിഷയത്തിന് പുറകെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾക്കാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനത്തര ജാഗ്രത തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പുലർത